மனிதர்களில் நிகரில்லாத ஒரு மிகச்சிறந்த படைப்பாக அண்ணலம் பெருமானார் சல்லல்லாம் அலை வசல்லம் அவர்களை அல்லாஹ் படைத்தான் அந்த நபிக்கு அல்லாஹ் எவ்வளவு பெரிய மகத்துவத்தை வழங்கினான் என்றால் ஒரு மனிதன் அந்த நபியை நேசித்தால் மட்டும் போதும் அவன் சுவனம் சென்று விடுவான் ஒரு சஹாபி ரவி அல்லாஹன் அவர்கள் பெருமானார் சல்லல்லாம் அலை வசல்லம் அவர்களிடத்திலே வந்து கேட்கின்றார்கள் அல்லாஹின் திருத்தூதர் அவர்களே நாம் இருவரும் இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிந்து சென்று விட்ட பிறகு நீங்கள் எங்கோ இருப்பீர்கள் நான் எங்கோ இருப்பேன் நாளை மறுமையிலே உங்களுடைய அந்தஸ்து எவ்வளவு உயர்வாக இருக்கும் நான் எப்படி உங்களை பார்க்க முடியும் இந்த உலகத்தில் நினைத்த மாத்திரத்தில் உங்களை வந்து பார்த்து விடுகின்றேன் நாளை மறுமையில் என்னுடைய நிலை என்னவாகுமோ என்று கேட்கும் பொழுது நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் நீ என்னை நேசிப்பது உண்மையாக இருந்தால் நாளை நீ நேசிப்பவரோடு சொர்க்கத்தில் இருப்பாய் நீ யாரை நேசிக்கின்றாயோ அவரோடு நீ நாளை மறுமையிலே சொர்க்கத்திலே இருப்பாய் என்று பெருமானார் சல்லல்லா ஒரு விசலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்றால் அல்லாஹனுடைய தூதரின் நேசம் எந்த அளவிற்கு ஒரு மனிதனை உன்னதமான ஒரு இடத்திற்கு வெற்றியின் இடத்திற்கு கொண்டு செல்லும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவேதான் அவர்களுக்கு மாறு செய்வது அவர்களுக்கு மாறு செய்வது ஈமானை விட்டு வெளியேற செய்துவிடும் என்பதாக சரியத்திலே ஒரு தனி சட்டமே ஏற்றப்பட்டிருக்கின்றது நபி அவர்களுக்கு ஒருவன் மாறு செய்வதாக உறுதி கொண்டால் அவன் காபிராகவே மாறிவிடுவான் பெருமானார் சொல்லல்லா அலி விசல்லம் அவர்களுக்கு மாறு செய்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது குஃபர் அவனுடைய உள்ளத்திலே நிறைந்து விடும் எனவேதான் நபி அவர்களின் மீது வைக்கக்கூடிய நேசம் அவர்களுக்கு மாறு செய்வதிலிருந்து அவனை தடுக்க வேண்டும் பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் ஒரு முறை வீட்டிலே உட்கார்ந்து இருக்கும் பொழுது வீட்டிற்கு வெளியே இருந்த சில நபி தோழர்களினுடைய சப்தங்கள் கொஞ்சம் கூடுதலாகிவிட்டது வசனத்தை இறக்கி வைத்து விட்டான் பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களுடைய சப்தத்திற்கு மேல் உங்களுடைய சப்தத்தை உயர்த்தாதீர்கள் நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் பேசிக்கொண்டு சண்டையிட்டுக் கொண்டு ஒருவருக்கொருவர் சப்தத்தை உயர்த்தி பேசுவீர்களே அதுபோன்று நபியினுடைய சப்தத்திற்கு மேல் உங்களுடைய சப்தத்தை உயர்த்தாதீர்கள் என்னவாகும் அப்படி சொந்தம் உயர்த்தினால் ஒரு சமயம் அப்படி பேசிவிட்டால் உங்களுக்கே தெரியாது நீங்கள் செய்த நல்லமல்கள் அனைத்தும் வீணாக போய்விடும் அவை அனைத்தும் பாழாய்ப்போய்விடும் வாழ்க்கையிலே எவ்வளவு சிரமப்பட்டு ஒரு மனிதன் அமல்களை செய்கின்றார் ஜும்மாக்கு வர்றதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குது கடைகள்ல எத்தனை பேர் அதுக்காக வேண்டி செட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அஞ்சு நேர தொகைக்கு வர்றதுக்காக வேண்டி உள்ளத்திற்கு எவ்வளவு அடக்கம் தேவைப்படுகிறது இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அமல் செய்தால் ஒரே ஒரு செயல் நபி அவர்களுடைய சப்தத்தை விட தன்னுடைய சப்தத்தை அதிகப்படுத்தியதன் காரணமாக அல்லா அந்த மனிதனுடைய அமல்கள் அனைத்தையும் வீணாக்குகின்றான் என்றால் இது எந்த அளவிற்கு மிகப்பெரிய உன்னதமான ஒரு இடத்தை வகிக்க வேண்டும் நபி அவர்களை அன்பு வைப்பது ஒரு சஹாபி பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களுடைய சன்னிதானத்திற்கு இந்த ஆயத்து இறங்கியதற்கு பிறகு வரவே இல்லை மிக நீண்ட நாட்களாக அவர் காணவில்லை காணப்படவில்லை போய் அவரை போய் பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னு ரசூல்லா சொல்றாங்க அவரை போய் பார்த்து அவர் சொன்னாரு இயற்கை இயற்கையாகவே என்னுடைய சப்தம் கொஞ்சம் உயர்ந்தது இயற்கையாக சில பேர் மயக்க முழுங்கினது மாதிரி சப்தம் இருக்கும் அவர் சும்மா அங்க மூளையில நின்று பேசினா கூட அங்க கணீர்னு உள்ளோம் அல்லா இயற்கையா அந்த சப்தத்தை கொடுத்திருப்பான் அதே மாதிரி அந்த சஹாபிக்கு இயற்கையாக சப்தம் கொஞ்சம் கூடிடுச்சு கூடுதலாக இருந்தது இயற்கையா பேசினா கூட நபியினுடைய சப்தத்தை விட என்னுடைய சப்தம் மேல ஆயிடும் அப்படிங்கிறதுனால நான் வீட்டை விட்டே வெளியே வர்றதில்ல வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறேன் 
பெருமானார் சல்லல்லா அலி விசல்லம் அவர்கள் அவரை அழைத்து ஆசுவாசப்படுத்தி அவருக்கு ஆறுதல் சொல்லி தேற்றி அப்படி அல்ல சாதாரணமான சப்தத்தை பத்தி அல்ல இது ஒன்னும் சொல்லல இது என்னுடைய சப்தத்தை விட இன்னும் அதிகமாக சப்தமிட வேண்டும் என்று ஒருவர் சப்தமிட்டால் அவரை பற்றி தான் சொல்லுகின்றான் என்று சொல்லி அந்த சஹாபியை ஆறுதல் படுத்தினார்கள் அபுபக் ரலி அல்லாஹன் அவர்களுடைய ஆட்சி காலத்திலே மெம்பர் நபி அவர்களுக்காக வேண்டி செய்யப்பட்ட மெம்பரிலே நபி அபுபக் ரலி அல்லாஹன் அவர்கள் முதல் குத்பாவிற்காக வேண்டி ஏறுகின்றார்கள் பெருமானார் சல்லல்லா அலி விசலம் அவர்கள் மூன்று படி உள்ள மெம்பரிலே மேல் உள்ள அந்த படியின் மீது அமர்ந்து கொள்வார்கள் கீழ் உள்ள படியின் மீது கால் வைத்திருப்பார்கள் அவர்கள் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று அபுபக்கர் அலி அல்லாவன் அவரிடத்திலே சொல்லி செல்லவில்லை ஆனால் அபுபக்கர் அலி அல்லாவன் அவர்கள் மெம்பரின் மீது ஏறி மூன்றாவது படியில் உட்காரவில்லை இரண்டாவது படியிலேயே உட்கார்ந்து விட்டார்கள் நபி அவர்கள் உட்கார்ந்த இடத்தில் நான் உட்கார்வதற்கு எனக்கு தகுதி இல்லை என்று சொன்னார் பெருமானார் சல்லல்லா அலி விசல்லம் அவர்களுடைய நேசத்தினுடைய வெளிப்பாடு மட்டுமல்ல அவர்களுக்கு கொடுத்த மரியாதையினுடைய உச்சம் இது எந்த ஒரு தலைவரையும் இப்படி உச்சபட்சமான ஒரு இடத்திலே கொண்டு வந்து யாரும் வைத்திருப்பதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்க கூட முடியாது மஸ்ஜித் நபேவினுடைய விரிவாக்கம் உமர் அலி அல்லா அவனுடைய ஆட்சி காலத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த நேரத்தில் மஸ்ஜித் நபவிக்கு உள்ள ஒரு சிறிய குழாய் ஒன்று அப்பாஸ் அலி அல்லா அவனுடைய வீட்டின் புறத்தில் இருந்து தண்ணீர் ஒழுகி கொண்டிருந்தது யதார்த்தமாக அந்த இடத்திலே உமர் அலி அல்லா அவன் அவர்கள் உட்கார அவர்களுடைய உடைகள் எல்லாம் நனைந்து விட்டது அப்பாஸ் அலி அல்லாவன் அவர்கள் வீட்டில் இல்லை விசாரிக்கும் பொழுது இப்படித்தான் மஸ்ஜித் நபவிக்கு வரக்கூடிய பல்வேறு நபர்கள் இதனால் இடையூறுக்கு ஆளாக்கப்படுகின்றார்கள் என்று செய்தி வந்ததுமே உமர் அலி அல்லாவன் அவர்கள் அந்த குழாயை அங்கிருந்து அகற்ற சொல்லிவிட்டார்கள் அது அகற்றப்பட்டு விட்டது அப்பாஸ் அலி அல்லாவன் அவர்கள் பின்னால் வருகின்றார்கள் செய்தியை உமர் அலி அல்லாவன் அவரிடத்திலே அவர்கள் அப்பாஸ் அலி அல்லாவன் அவரிடத்திலே சொல்லுகின்றார்கள் தங்களுடைய வீட்டில் இருந்து இப்படி ஒரு பைப் ஒன்று ஒரு குழாய் ஒன்று நீட்டிக் கொண்டிருந்தது நான் அதை அகற்றிவிட்டேன் அப்பாஸ் அலி அல்லாவன் அவர்கள் சொன்னார்கள் அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை மற்றவர்களுக்கு இடை இடையூறு தரும் என்பதால் நீங்கள் அகற்றிவிட்டீர்கள் ஆனால் அந்த குழாயை நபியவர்களே தன்னுடைய கையால் வைத்தார்கள் எனவே தான் நான் அதை அகற்றாமல் இருந்தேன் உமர் அலி அல்லாவன் அவர்களுக்கு கேட்ட மாத்திரத்தில் உடல் எல்லாம் நடுங்கிவிட்டது அடுத்து சொன்னார்கள் அப்பாஸ் நான் குனிந்து கொள்கின்றேன் நீங்கள் என் மீது ஏற வேண்டும் அந்த குழாயை இருந்த இடத்திலே வைக்க வேண்டும் இதுதான் நான் செய்த தவற்றுக்கு பரிகாரம் என்றார் ஒரு அமீருல் மினில் பிறகு குனிந்து நிற்க அப்பாஸ் அலி அல்லாவன் அவர்கள் அவர்களின் மீது ஏறி அந்த குழாயை வைத்தார் பெருமானார் சல்லல்லா அலி விசல்லம் அவர்களுடைய அன்பிற்கு அந்த சகாபாக்கள் கொடுத்த விலை கொஞ்ச நஞ்சம் அல்ல பின்னால் வந்தவர்களும் கூட நபி அவர்களினுடைய அந்த பெயரை கேட்டாலே அவர்களுடைய உள்ளம் எல்லாம் நடுங்கக்கூடிய அளவிற்கு நபி அவர்கள் மீது அன்பு வைத்திருந்தார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் மஹமூத் அல் ஹசன் கஜினி முகமது சொல்லுவாங்க அவருடைய பெயர் மஹமூத் ஹஸ்வீனி என்ற நாட்டை சார்ந்தவர் ஹஸ்வீனுங்கிறது ஆப்கானுடைய ஆப்கானிஸ்தானுடைய ஒரு இடம் அது மிகப்பெரும் பேரரசர் இவருடைய ஒரு பணியால் இருந்தார் அவருடைய பெயர் முகமது எப்பொழுதும் முகமது முகமது தான் கூப்பிடுவார் ஒரு நாள் அவரை தன்னுடைய மகனுடைய பெயர் தாஜுத்தீன் அவருடைய மகன் மஹமூதுடைய மகனுடைய பெயர் தாஜுத்தீன் அந்த பெயரை சொல்லி தன்னுடைய பணியாளர் கூப்பிடுறாரு தாஜுத்தீன் அப்படின்னு கூப்பிட்டார் அந்த பணியாளுக்கு ரொம்ப கவலையா போச்சு அரசர் தன்னுடைய பெயரை என்னுடைய பெயர் முகமது என்னுடைய பெயரை சொல்லாமல் தன்னுடைய மகனுடைய பெயரை சொல்லி என்னை அழைக்கின்றாரே என்று அந்த அந்த பணியாளுக்கு கொஞ்சம் வருத்தம் ஏற்பட்டு அரசர்கிட்ட கேட்டாரு ஏன் இன்னைக்கு என்னுடைய பேரை நீங்க சொல்லல எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு என்னால இதை பொறுத்துக்கிற முடியல மஹமூத் அல் ஹசன் ரஹமத்துல்லா அலி அவர்கள் சொன்னார்கள் மிக பெரும் வலி கோமான அரசர் கஜினி முகமது பேர் கேள்விப்படுறீங்கல்ல அவர் சொன்னார் நான் உன்னுடைய பெயரை எப்பொழுதும் உச்சரிக்கும் பொழுது ஒதுவுடன் இருப்பேன் இன்றைக்கு என்னிடத்தில் ஒது இல்லை எனவே நான் தாஜுத்தீன் என்று கூப்பிட்டேன் நபியினுடைய பெயர் எந்த அளவிற்கு மகத்துவமானது என்று சொன்னால் முகம்மது என்று கூப்பிட்டவுடன் நாளை மறுமையிலே யாரெல்லாம் முகம்மது என்று பெயர் வைத்திருக்கின்றார்களோ அத்தனை பேரும் எழுந்து ஓடி வருவார்கள் அல்லா என்ன 
நான் உங்களைத்தானே கூப்பிட்டேன் எல்லோரும் வந்து விட்டார்களே என்று சொல்லும் பொழுது இல்ல எங்க பேர்லாம் முகமது தான் எப்படி எல்லாரையும் சொர்க்கத்துக்கு போக வைக்கிறது உங்களுடைய பெயர் தானே முகமது பிறகு அல்லாஹ் சொல்லுவான் என்னுடைய கண்ணியத்தின் மீது ஆணையாக எழுந்து என்னுடைய என்னுடைய சத்தம் கேட்டு ஓடி வந்து விட்டீர்களே இதற்கு பிறகு எனக்கு வெட்கமாக இருக்கின்றது உங்களை திருப்பி அனுப்புவதற்கு நீங்கள் அத்தனை பேரும் சொர்க்கத்திற்கு சென்று விடுங்க எனவேதான் முன்னால் உள்ள தாபியன்களை நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரு பேரும் முகமது வச்சிருப்பாங்க முகமது பின் முகமது பின் முகமது பின் முகமது முகமது பின் அகமது பின் முகமது பின் முகமது ஹதீசனுடைய கலை ஹதீசனுடைய கிரந்தங்களை தொகுத்தவர்களுடைய பெயரை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் அநேகம் பேருடைய பேர் முகமது சொல்லுகின்றார்கள் ஒவ்வொரு ஹதீசையும் தொகுப்பதற்கு முன்னால் ஒரு ஹதீசையினுடைய கிரந்தத்தில் என்னுடைய புத்தகத்தில் பதிவு செய்கின்றேன் அல் ஜாமியா சஹி அல் புகாரியில நான் அதை எழுதுகின்றேன் என்றால் அதற்கு முன்னால் நான் இரண்டு ரக்காத்து நசில் தொழுவேன் அல்லாஹ் இடத்திலே துவா செய்வேன் பிறகு அந்த நேரத்திலே சற்று நேரம் நான் முராக்கபாவினுடைய நிலைக்கு செல்வேன் என்னுடைய உள்ளத்திலே இந்த ஹதீசை பதிவு செய்யலாம் என்று அல்லாஹ் எனக்கு இல்ஹாம் இறக்கிய பிறகுதான் நான் அதை பதிவு செய்வேன் நபியினுடைய ஹதீசிற்கு கொடுத்த முக்கியத்துவம் சாதாரணமானதல்ல அல்லாஹினுடைய ரசூலுடைய பெயரும் அன்னாருடைய ஒவ்வொரு சொற்களும் செயல்களும் நம்முடைய முன்னோர்கள் இதனால் தான் உயர்ந்தார்கள் அல்லாஹ் யாருக்கு நபி அவர்களின் மீது மதிப்பும் மரியாதையும் மிக அதிகமாக இருந்ததோ அவர்களைத்தான் நபியினுடைய தோழர்களாக அல்லாஹ் தாலா தேர்ந்தெடுத்தான் நபியினுடைய மனைவிமார்களாக அல்லாஹ் தேர்ந்தெடுத்தான் என்றால் அது மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய கொடுப்பினை அவர்கள் சொல்லுவார்கள் எல்லா மனைவிமார்களை விடவும் எனக்கு நிறைய சிறப்புகள் உண்டு என்ன தெரியுமா முதலாவது நபிக்கு கன்னி பெண்ணாக நான் மட்டும்தான் மனைவியாக இருந்தேன் நான் மனைவியாக வருவதற்கு முன்பே ஜிப்ரேல் அலி இஸ்லாம் அவர்களிடத்திலே ஒரு துணியில் என்னுடைய உருவத்தை பொதிந்து நபி அவர்களிடத்திலே கொண்டு வர சொல்லி நபி அவர்களுக்கு முன்னால் அது திறந்து காட்டப்பட்டது இது ஆயிஷா உங்களுக்கு மனைவியாக வரப்போகின்றவர்கள் என்று முன்னமே சுபசோபனம் சொன்னார்கள் ஜிப்ரேல் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பெருமானால் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களிடத்திலே என்னுடைய கழுத்துக்கும் நெஞ்சுக்கும் மத்தியில் தான் நபி அவர்களுடைய ரூஹு பிரிந்தது என்னுடைய நாளில் நபி அவர்கள் இருக்கும் பொழுதுதான் அன்னாருடைய ரூஹு பிரிந்தது என்னுடைய வீட்டில் தான் அன்னார் அடக்கப்பட்டார்கள் என்னுடைய வீட்டில் தான் அன்னார் அடக்கப்பட்டார்கள் அவர்களுடைய கடைசி எச்சில் என்னுடைய எச்சிலோடு சேர்ந்திருந்தது ஆயிசா அலி அல்லான் அவர்கள் மிசுவாக்க நல்ல சவச்சு அதற்கு பிறகு நபி சொல்லா அலி வசலம் அவருடைய வாயில் வச்சு தேக்க வச்சாங்க என்னுடைய எச்சிலும் நபியினுடைய எச்சிலும் சேர்ந்திருக்கும் பொழுது அல்லாஹ் ரூபை எடுத்தார் இப்படி அவர்கள் தன்னுடைய சிறப்பை பற்றி மிகுந்த பெருமையோடு சொல்லிக் கொண்டிருப்பார்கள் ஆனால் ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சி ஒன்று நபி அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஆயிஷா அலி அல்லாஹன் அவர்களை வைத்து நடந்து விட்டது ஆயிஷா அலி அல்லாஹன் அவர்களை சொல்லுகின்றார்கள் ஹிஜாபினுடைய ஆயத்து இறங்கியதற்கு பிறகு ஒரு போருக்கு நாங்கள் சென்றிருந்தோம் மதீராவினுடைய நெருக்கத்திலே நாங்கள் வந்து விட்டோம் இரவு நேரத்திலே போர் படைகள் அனைத்தும் போரில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அத்தனை பேரும் ஒரு இடத்திலே இறங்கி இழைப்பாறி விட்டு பிறகு காலையில் எழுந்து செல்வது வழக்கம் அது போன்று ஒரு இடத்திலே நாங்கள் இறங்கி விட்டோம் எனக்கு அந்த நேரத்திலே சுய தேவையை நிறைவேற்றுவதற்காக வேண்டி உள்ள சந்தர்ப்பம் வந்து விட்டது நான் கொஞ்சம் தூரம் சென்று என்னுடைய சுய தேவையை நிறைவேற்றி விட்டு திரும்ப வந்து விட்டேன் வந்த பிறகு பார்த்தால் என் கழுத்தில் இருந்த முத்து மாலை அது அருந்து கீழே விழுந்து விட்டது 
சரி நம்ம போய் திரும்பி அதை தேடி எடுத்துட்டு வந்துருவோம்னு நான் ஏற்கனவே சென்ற இடத்திற்கு திரும்பி விட்டேன் எல்லோரும் என்ன நினைத்து கொண்டார்கள் ஆயிஷா அலி அல்லாஹ் அவர்கள் திரும்பி வந்து விட்டார்கள் அல்லவா நாம் இங்கிருந்து கிளம்பி விடலாம் என்பதாக அந்த இடத்தில் இருந்து அடுத்த இடத்திற்காக வேண்டி அந்த படை அத்தனை பேரும் கிளம்பி செல்கின்றார்கள் என்னுடைய பல்லக்கும் ஒட்டகத்தின் மீது ஏற்றி வைக்கப்படுகிறது அந்த நேரத்தில் பெண்கள் மிக குறைவாக சாப்பிட்டதன் காரணமாக மெலிந்தவர்களாக காணப்பட்டார்கள் உடல் எடை இல்லை எனவே நான் இருப்பதோ இல்லாத இருப்பதோ தெரியாத நிலையில் அந்த பல்லக்கை அவர்கள் ஒட்டகத்தின் மீது ஏற்றி வைத்து விட்டார்கள் ஒட்டகம் புறப்பட்டு சென்று விட்டது மிக நீண்ட தூரம் சென்று விட்டது நபியினுடைய ஒரு வளமை இருந்தது ஒரு இடத்தில் இருந்து எல்லோரும் சென்று விட்டால் பின்னால் ஒருவரை வைத்திருப்பார்கள் அவர் வந்து அந்த இடத்தை பார்த்து யாராவது விடுபட்டு விட்டார்களா ஏதாவது பொருள் கீழே கிடைக்கின்றதா இவைகளை எல்லாம் சேகரித்து எடுத்து <laughs> சரி பின்னால ரசூல் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் யாரையாவது அனுப்பி வைப்பாங்க கண்டிப்பா என்ற எண்ணத்திலே அதே இடத்தில் நான் உட்கார்ந்து விட்டேன் எப்படி உட்கார்ந்தேன் என்று ஆயிஷா அலி அல்லாஹ் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் என்னுடைய முட்டு ரெண்டையும் கட்டிப்பிடித்துக் கொண்டு என்னுடைய தலையை முட்டின் மேல் கவிழ்த்து வைத்துக் கொண்டு நான் உட்கார்ந்து விட்டேன் உட்கார்ந்த நிலையிலேயே தூங்கியும் விட்டேன் சஃப்வான் வருகின்றார் ஆயிஷா அலி அல்லாஹ் அவர்களே சொல்லுகின்றார்கள் சஃப்வான் வந்தார் வந்து என்னை அவர் அடையாளம் கண்டுகொண்டார் என்ன ஹிஜாபினுடைய ஆயத்தி இறங்குவதற்கு முன்னால் என்னை அவர் பார்த்திருக்கின்றார் அடையாளம் கண்டுவிட்டு அவர் ஒரு சப்தமிட்டார் இன்னால் இல்லாஹி இன்னால் இல்லை ஹிராஜ் அப்படின்னு சப்தமிட்டார் நான் விழித்துக் கொண்டேன் முழிச்சுட்டேன் முடிச்சு பார்த்தா சஃப்வான் இருக்கிறாரு உடனே நான் என்னுடைய முகத்தை நான் மூடிக்கொண்டேன் சஃபான் அலி அல்லாவன் அவர்கள் ஐஷா அலி அல்லாவன் அவர்களுக்கு பக்கத்தில் கொண்டு வந்து ஒட்டகத்தை நிறுத்தி வைத்து அதை படுக்க வைத்தார் உட்கார வைத்தார் காலால் அதனுடைய முட்டை மிதித்தார் அது படு கீழே கீழே வந்துருச்சு ஐஷா அலி அல்லாஹன் அவர்கள் ஒட்டகத்தின் மீது ஏறி கொண்டார்கள் சஃபான் அலி அல்லாவன் அவர்கள் அந்த ஒட்டகத்தினுடைய கடிவாளத்தை பிடித்து கொண்டு வர ஒட்டகம் நடக்க ஐஷா அலி அல்லாஹன் அவர்களை அழைத்து கொண்டு இது இது ஏறத்தாழ இரவினுடைய கடைசி பகுதி அப்போதான் கொஞ்சம் வெளிச்சம் வந்துகிட்டு இருக்குது உடனே கிளம்பிட்டாங்க பகலினுடைய நடு நிசி பொழுதிலே பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் அடுத்த இடத்திலே பாளையம் இறங்கி இருக்கின்றார்கள் அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போய் வச்சுட்டார் வருவதை முனாபிக்கர்கள் பார்த்து விட்டார்கள் குறிப்பாக அப்துல்லா இபின் உபய் இபின் சலூர் பார்த்த உடனேயே மக்களிடத்திலே சஹாபாக்களிடத்திலே ஒரு செய்தியை சொல்லிவிட்டான் சஃப்வானுக்கும் ஆயிஷாவிற்கும் மத்தியிலே ரதுவான் தவறான தொடர்பு இருந்திருக்கிறது நேற்றே இரவு அவர்கள் தங்களுடைய தேவையை முடித்துக் கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள் முஸ்லிம்களிடத்தில் இந்த செய்தி அப்படியே பரவுது அங்கேயே மதீனாவிற்கு வந்தவுடன் இது தீப்பு தீச்சு இதுல நிறைய சஹாபாக்கள் கூட என்ன நினைச்சிட்டாங்கன்னா இருக்கலாம் அப்படியா நாலு பேர் அல்லாஹ் குறிப்பிட்டு தன்னுடைய குரான் ஷெரீஃபில் சொல்கிறான் இவர்கள் இதிலே முன்னிலை வகித்தார்கள் அல்லா அவர்களுடைய பாவத்தை மன்னித்து விட்டான் நாம் அதை பேசக்கூடாது அதில் ஒரு ஒரு மிஸ்தா அது எல்லாகும் இன்னொருவர் ஒரு பெரிய நபி அவை கவிஞர் நபி சொல்லா அலி சொல்லுடைய அவை கவிஞர் இன்னொருத்தன் அப்துல்லா இபின் உபய் இபின் சலூல் என்ற முனாசிகளினுடைய தலைவன் நான்காவது நபர் ஹமனா பின்து ஜஹஷ் பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களுடைய மனைவிமார்களில் ஒருவரான ஜெயின் பின்து ஜஹஷ் ரவி அல்லாஹனுடைய சகோதரி ரொம்ப முக்கியமான சஹாபியா பெண்மணி இந்த பிரச்சனைகள்லாம் முடிஞ்சு அவங்கள்ட்ட போய் கேட்குறாங்க ஹமனா நீங்க என்ன செஞ்சீங்க அல்லா இந்த இந்த விஷயத்தில் உங்களையும் பற்றி சொல்றாங்க ஹமனா பின்து ஜஹஷ் அலி எல்லா அவங்க அவர்கள் சொன்னார் நம்ம எல்லோருக்கும் ஒரு பாடம் நான் எதையும் பேசவில்லை இந்த பேச்சை கேட்டவுடன் சிரித்தேன் அவ்வளோதான் அந்த லிஸ்டில் வந்து சேர்ந்துட்டேன் இந்த பேச்சை கேட்டவுடன் நான் சிரித்தேன் 
தவறான அவதூறுகளுக்கு எந்த வகையிலும் நாம் இடம் கொடுத்து அதற்கு உச்சு கூட்டிடக்கூடாது எவ்வளவு பெரிய அதற்கு பிறகு அல்லாஹ் மன்னித்தான் நபி அவர்கள் இருந்தார்கள் அல்லாஹ் மன்னித்தான் அந்த சகாபாக்களுக்கு ஏற்கனவே அறிவுறுத்தப்பட்டது அவர்கள் பதிலை சார்ந்த சகாபிகள் எனவே அல்லாஹ் மன்னித்தான் மிஸ்தக போன்றவர் ஆனால் அல்லாஹ் மன்னிக்காமல் விட்டிருந்தார் இவைகளிலே நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பாடம் இருக்கின்றது பிறகு ஆயிஷா அலி அல்லாஹ் அவர்கள் மதீனாவுக்கு வந்துட்டாங்க ஆனால் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சம்பவத்தை பற்றி ஆயிஷா அலி அல்லாஹ் அவர்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது மிக நீண்ட தூரத்திலிருந்து வந்திருப்பதனால் ஆயிசார் அலி அல்லாஹ் அவர்களை சொல்லுகின்றார்கள் ஒரு மாசமா எனக்கு கடுமையான உடல் வலி ஜொரம் என்னால் எந்திரிக்கவே முடியாத அளவிற்கு நான் காய்ச்சல் ஆகிவிட்டேன் இந்த செய்தி மதீனாவில் பத்திக்கிட்டு எரியுது எப்படி இருக்கும் ஐஷாரது எல்லாம் அவர்களுக்கு இருக்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் சூல் சல்லா அலி வசல்லம் அவர்களுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் பெருமானார் சல்லா அலி வசல்லம் ஒரு இடத்துல தான் நான் இருக்கிறேன் எப்போதும் எனக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்றால் நபி அவர்கள் மிகவும் கருணையாக இருப்பார்கள் இந்த உடல்நிலை சரியில்லாத நிலைமையை குறித்து ரொம்ப என்ன ஆசுவாசப்படுத்துவாங்க என்ன ஏதுன்னு கேட்பாங்க ரொம்ப கவனிப்பாங்க ஆனால் இந்த முறை எப்படி இல்லை ஒரு <laughs> நேரம் <laughs> இதில் ஈடுபட்ட ஒரு சஹாபி அந்த சஹாபியை பற்றி நம்முடைய உள்ளத்தில் கடுகளவிற்கு கூட தவறான எண்ணம் வரக்கூடாது அது நமக்கு உகந்ததல்ல அல்லாஹ் அவர்களை மன்னித்து விட்டால் அவர்களுக்கு உணவு செல்வதை அபுபக்கர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் நிறுத்தும் போது கூட அதை நிறுத்தக்கூடாது என்று அல்லாஹ் கட்டளையிட்டு விட்டான் உங்கள் நீங்கள் யாருக்கு சதக்காக்களையும் உங்களுடைய தான தர்மங்களையும் செய்து கொண்டிருக்கின்றீர்களோ அதிலே நீங்கள் குறைய வைக்கக்கூடாது என்று அல்லாஹ் தலை கட்டளையிட்டு விட்டார் பத்ரி சஹாபி அவங்க அதனால அல்லாஹ் அவர்களை மன்னித்து விட்டான் அவர்களுடைய தாயார் உம் மிஸ்தார் இவர்களோடு அவங்க காலை கடனை கழிப்பதற்காக வேண்டி ஆயிசார் அலி அல்லாஹ் அவர்களும் இவங்களும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வெளியே போறாங்க மதீனாவில் அந்த நேரத்தில் பாத்ரூம் உடைய வசதி இல்லை பெண்களுக்கு தூரமா போய்தான் கடன்களை நிறைவேற்றி விட்டு வர வேண்டும் கொஞ்சம் இருட்டான நேரம் போகும் பொழுது உம்மு மிஸ்தா மிஸ்தா அலி அல்லாஹ் அவருடைய தாயாரின் துப்பட்டாவில் ஆயிசார் அலி அல்லாஹ் அவருடைய கால் விரல் பட்டு தடுக்கி விழுந்துட்டாங்க கொஞ்சம் தடுக்கி அப்படி தடுமாறி அந்த பக்கம் போறாங்க உடனே அவங்களுடைய தாயார் அந்த சஹாபியினுடைய தாயாரே ஆயிஷா அலி அல்லாஹ் அவர்கள்ட சொல்றாங்க நீ ஒரு அப்பாவையும் பொம்பள சின்ன பிள்ளை நீ உனக்கு என்ன தெரியும் உனக்கு விஷயம் தெரியாதா அப்படின்னா என்ன விஷயம் விஷயமே தெரியாதா இப்படி இப்படி ஓடிக்கிட்டு இருக்குது மதினாவில் லேசா அந்த நேரத்தில் தான் இவங்களுக்கு பக்குன்னு ஆயிடுச்சு ஏற்கனவே இருந்த ஜுரம் இன்னும் அதிகமாயிடுச்சு என்னுடைய உடல்நிலை இன்னும் எனக்கு இருந்த நோய் இன்னும் அதிகமாகி விட்டது எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல வீட்டுக்கு வந்த பெருமானார் சல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள்ட்ட அவர்கள் வந்தாங்க வீட்டுக்கு வந்த உடனே கேட்டாங்க கைஃப தீக்கும் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் யார சொல்லல என்னுடைய அம்மாட்டை அத்தாட்டை என்னை விட்டுருங்க அபுபக்கர் அலி எல்லாம் அவனுடைய வீட்டுக்கு என்னை அனுப்புங்க நான் கொஞ்சம் போயிட்டு வரலாம்னு ஆசைப்பட்றேன் எனக்கு என்ன நினப்புனா இந்த என்ன நடந்திருக்குங்கிறத என்னுடைய தாய் தந்தையிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிடலாம அப்படிங்கிற ரீதியில் நான் வீட்டுக்கு போ அனுப்புங்க அப்படின்னு உடனே நம்ம சொல்லலாம் அலிசலாம் சரி ரைட் போங்க அப்படின்ட்டாங்க சரி கொஞ்சம் உறுதிப்படுத்திக்கலாமல் என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டாங்க நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் வீட்டுக்கு வந்து என்னுடைய தாயார் இடத்துல சொல்கிறேன் ஏம்மா இப்படி சொல்கிறாங்களே ஆமாம்மா ஒன்றுக்கு ரெண்டு மூணா மனைவிமார்கள் இருக்கும் பொழுது மற்ற மனைவிமார்கள் இப்படி தான் எதையாவது கிளப்பி விடுவாங்க நீ அதையெல்லாம் பற்றி ஒன்றும் நினச்சிக்காத நீ பேசாமல் ஏறி அப்படின்னு சொல்லி தாயார் கொஞ்சம் ஆசுவாசப்படுத்துகிறாங்க 
ஆனால் ஆயிஷா அலி அல்லாஹன் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் என்னுடைய கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வடிந்து கொண்டே இருந்தது வடிந்து கொண்டே இருந்தது இரவுகளும் நான் தூங்கவில்லை பகலிலும் தூங்கவில்லை கண்ணீர் நிற்கவே இல்லை வடிந்து கொண்டே இருக்கின்றது பெருமானார் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் இங்கே என்ன செய்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தவங்கள்டையாக கூப்பிட்டு மசோராக செய்கிறாங்க அதில் முக்கியமாக முதல்ல ரெண்டு பேர்ட்ட கூப்பிடுறாங்க உசாமார் அலி அல்லாவன் அவர்களும் அலி அலி அல்லாவன் அவர்களும் முதல்ல வர்றாங்க உசாமார் அலி அல்லாஹன் அவர்கள்ட்ட கேட்குறாங்க அலி அல்லாவன் அவர்கள்ட்ட கேட்குறாங்க உசாமா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இப்படி ஒரு செய்தி வருத ஒரு மசோரா எப்பவுமே தன்னிச்சையாக இந்த முடிவும் எடுக்கக்கூடாது பல பேரிடத்திலே கலந்து ஆலோசித்துக் கொள்ள வேண்டும் தன்னுடைய வீட்டுக்காரரினுடைய செயலாக இருந்தாலுமே உசாமார் அலி அல்லாஹன் அன்னு அவர்கள் சொன்னார்கள் யார் சூழல்லா உங்களுடைய மனைவிமார்கள் பரிசுத்தமானவர்கள் நீங்க அப்படி ஒண்ணு நினைக்காதீங்க அலிரது இல்லாமல் அவர்கள் சொன்னாங்க யார் சொல்லலாம் உங்களுக்கு என்ன வேற பெண்களா இல்லை விட்டுட்டு வேற யாராவது கல்யாணம் முடிச்சுக்கிடுங்க இவ்வளோதான் போயிட்டாங்க இந்த ஒரு வார்த்தைக்கு தன்னுடைய மரண நேரம் வரைக்கும் ஆயிஷார் அலி அல்லா அண்ணா அவர்கள் அலிரது இல்லா அவனுடைய பேரையே உச்சரிக்கிறது அதற்கு பிறகு அதற்கு உமரது எல்லாவன் அவர்களை அழைக்கின்றார் உமரது எல்லாவன் அவரிடத்தில் கேட்கின்றார்கள் உமரை நீங்க என்ன சொல்றீங்க உமரது எல்லாவன் அவர்கள் சொன்னாங்க பாருங்க யார சூழல் நயவஞ்சகர்களினுடைய பொய் என்பதில் நான் உறுதியாக இருக்கின்றேன் இது நயவஞ்சகர்கள் செய்த பொய் காரணம் சொல்றாங்க உங்களுடைய மேனியிலே ஈ உட்காருவதற்கு கூட அனுமதிக்கவில்லை ஈ இருக்குல்ல ஈ நபி அவர்களுடைய மேனியில உட்கார தெரியுமா நமிசல்லா அவர்களுடைய சிறப்புகள் பலது தனி சிறப்புகள் நிழல் விழாது வியர்வை மணக்கும் மலத்தை யாரும் பார்த்தது கிடையாது அவர்களுடைய கழிவுகள் வெளியேறினால் உடனடியாக பூமி பிளந்து மூடிக்கொள்ளும் இதெல்லாம் அவர்களுடைய தனி சிறப்பு தனி அவர்களுக்கு மட்டும் உண்டான அவர்கள் ஒரே நேரத்திலே ஒன்பது மனைவிமார்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே இருந்தார்கள் இது அவர்களுக்கு மட்டும் கொடுக்கப்பட்ட சிறப்பு இப்படியான சிறப்புகளில் ஒன்று அவர்களுடைய உடலில் ஈ உட்கார அந்த நேரத்தில் அதற்கு உமர்தி எல்லாவன் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் நஜாசத்தி அது ஏன் அப்படின்னா ஈ போய் ஒரு நஜிசில் உட்கார ஒரு அசிங்கத்தில் திரும்பி வரும் பொழுது அதனுடைய கால்லையோ ரெக்கையிலையோ ஏதாவது கொஞ்சம் லேசா ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும் அந்த நஜிச கூட உங்களுடைய உடம்பில் பட வைக்க கூடாது என்று அல்லா விரும்புகின்றான் அதை கூட பட வைக்க அவன் விரும்பல அப்படி இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய ஸ்பரிசத்தோடு ஸ்பரிசம் நெருங்குகின்ற வாய்ப்பை கொடுத்த ஒரு மனைவியா இப்படி செய்திருப்பார்கள் இப்படி ஒரு அசிங்கத்தை செய்திருப்பார்கள் யார சொல்லலாம் முடியவே முடியாது இருக்கவே இருக்க இந்த ஒரு வார்த்தைக்கா வேண்டி ஆயிஷா அலி அல்லாஹன் அவர்கள் அதற்கு உமர் அலி அல்லாவனுடைய சகாதத்திற்கு பிறகு குத்திட்டான் எதிரி உமர் அலி அல்லாவன் அவர்கள் ஆளை சொல்லி அனுப்புறாங்க நபி அவர்களுடைய பக்கத்தில் அவருடைய நண்பர் ஏற்கனவே இரண்டு நண்பர்கள் இறந்து விட்டார்கள் அந்த இருவருடைய கபருக்கு நடுவில் பக்கத்தில் உமரும் இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறான் நீங்கள் அனுமதி அளிச்சிங்கன்னா அங்கே அடக்கலாம் ஏன்னா அது ஆயிஷா அலி அல்லாவனுடைய வீடு தூது சென்றவர் உமர் அலி அல்லாவனுடைய மகனார் அப்துல்லா அபின் உமர் அவர் போய் கேட்கிறார் என்னுடைய தந்தை பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களோடு அடங்குவதற்கு விருப்பப்படுகிறார் ஆயிஷா அலி அல்லாஹன் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒன்று என்னுடைய கணவர் இறந்தாலும் அவர்கள் உயிரோடு இருப்பதை போலதான் அதனால தான் நபிமார்களினுடைய மனைவிமார்கள் திரும்பி மனம் முடிக்க முடியாது இரண்டாவது என்னுடைய தந்தை இருவரும் எனக்கு மகரமானவர்கள் இன்னும் ஒரு இடம் இருக்குது அதில் அந்த இடத்தை எனக்காக வேண்டி வச்சிருக்கிறேன் ஆயிஷா அலி அல்லா நான் அவள் சொன்னார் ஆனால் எனக்கு உமர் செய்த கைமாறு அன்று செய்தார்கள் என் மீது இட்டு கட்டப்பட்ட அந்த செய்திக்கு அவர் பதில் சொன்னார் அல்லவா அந்த இடத்தை நான் உமருக்காக வேண்டி விட்டு தருகிறேன் உமர் அலி அல்லாவன் அவர்கள் அதற்கு பிறகு இவனும் உமர் அலி அல்லாவன் அவர்கள் தன்னுடைய மகனிடத்தில் இந்த செய்தியை கேட்டுவிட்டு அதுக்கப்புறமா சொல்றாங்க ஒரு நிர்வாகி எப்படி இருக்க வேணும் பாருங்க ஒரு சமயம் நான் அமீருல் முக்மீனாக இருந்ததால் ஆயிஷா அனுமதி கொடுத்திருப்பார் அப்துல்லா நான் இறந்ததற்கு பிறகு இன்னொரு தடவை போய் அனுமதி அப்பமும் அவர் சரின்னு சொன்னாதான் என்னை அடக்க புதுச்சொத்துக்களில் எவ்வளவு பேடுதல் 
தன்னுடைய அதிகாரத்தை கூட அநியாயமாக பயன்படுத்துவதற்கு அந்த பெரியார்களிடம் கொடுக்கவில்லை இன்னைக்கு எல்லாவற்றிலும் துஷ்பிரயோகம் முஸ்லிம்களும் தங்களுடைய அதிகாரத்தில் மிக மாறக்கேடான செயல்களிலே ஈடுபட நாடுகின்றார்கள் எனவேதான் அல்லாஹ் கடுமையான சோதனையை கொடுக்கின்றார் உமர் அல்லா அவர்களும் இப்படி சொல்லிவிட்டார்கள் சரி எல்லாரும் கேட்கிறோம் யாருமே இதற்கு ஒத்து உதல எல்லாருமே வேறு மாதிரியான கருத்துக்களை சொல்கின்றார்கள் என்ற செய்தி நபி அவர்களுக்கு ஊர்ஜிதமாகிவிட்டது பிறகு ஆயிஷா அலி அல்லாஹ் அவர்களிடத்திலே வருவதற்கும் யோசனை அப்படி இருக்கிறாங்க பிறகு ஒரு நேரம் ஐசார் அலி அல்லாஹன் அவர்களை வீட்டிற்கு வந்து பார்க்கணும் ரசூல் சல்லா அலி சொல்ல வாராங்க இந்த பக்கம் அபுபக்கர் சித்திக் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் இருக்கிறாங்க இந்த பக்கம் உமர் அலி ஹதரத் அவங்களுடைய அம்மா இருக்கிறாங்க ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் எப்பவும் ஐசார் அலி அல்லாஹன் அவர்கிட்ட வந்துட்டா பக்கத்தில் உட்காருவாங்க அன்னைக்கு இப்படி உட்காரு தள்ளி உட்காந்துட்டா ஐசார் அலி அல்லாஹன் அவர்களுக்கு மனதில் வேதனைக்கு மேலே வேதனை தள்ளி உட்காந்துட்டாங்க உட்காந்துட்டு அப்படியே கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது சும்மா விசாரிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது ஆயிஷா அலி அல்லாஹன் அவர்கள் சொன்னாங்க ஆயிஷா அலி அல்லாஹன் விசலதா அலி சொல்லி சொல்றாங்க ஆயிஷா ஏதோ ஒண்ணு நடந்துருச்சு எப்படி இருக்கும் பாரு ஏதோ ஒண்ணு நடந்துருச்சு நீ இதுல ஈடுபடலைன்னா அல்லாஹ் உன்னை பரிசுத்தமாக்கி விடுவான் ஒரு சமயம் நீ ஈடுபட்டு இருந்தால் அல்லாஹுடத்துல மன்னிப்பு கேள் தூபி தூபி இல்லை அல்லாஹத்தில் மன்னிப்பு கேடு அல்லாஹ் உன்னுடைய மன்னிப்பை ஏற்றுக்கிறவான் எப்படி இருக்கும் என்ன நிலைமை அவர்களுடைய மனதில் இருக்கும் இந்த செய்தியை கேட்ட உன்ன ஆயிஷா அலி அல்லாஹன் அவர்கள் அபுபக்கர் அலி அல்லா உன் அவரிடத்திலே சொல்லுகின்றார்கள் என் அருமை தந்தையே ரசூலுல்லாவுக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லுங்க அது வரைக்கும் அழுது குமுறி நொந்து போயிருந்தவங்க சொல்கிறாங்க என் அருமை தந்தையே நீங்கள் பதில் சொல்லுங்க தன்னுடைய மகளை பற்றி ஒரு இவ்வளவு தவறு வந்திருக்கின்றது ஒரு மாமனார் தன்னுடைய மருமகன் இப்படிப்பட்ட ஒரு செயலை சொன்ன உடனே மாமனார் எவ்வளவு கொதி செல்லணும் யாரை பத்தி நீங்க இப்படி சொல்றீங்க ஏன் பிள்ளையா எடு அருவாள அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலம் என்னைக்கு உலகத்தில் ஆனால் யார் பெருமானார் செல்லதா அபுபக்கர் அலி அல்லா அவர்கள் சொன்னார்கள் அந்த நபி இடத்தில் யார் பேசுவா ஐஷா என்ன சொல்ல முடியும் பேசுவது யார் என்னுடைய மருகனார் அல்ல அல்லாவுடைய நபி இன்னும் பேச முடியும் தன்னுடைய தாய் இடத்துல சொல்றாங்க தாய் சொல்றாங்க இல்ல நான் ஒன்னும் பேச முடியாது நானும் ஒன்னும் பேச முடியாது நபி தைரியத்தை அவரை உடைச்சு ஆயிஷா அலி அல்லாஹன் அவர்களுக்கு தைரியம் வந்துருச்சு பெருமானார் சல்லா அலி வசல்லம் அவர்களிடத்திலே ஐசார் அலி அல்லாஹன் அவர்களே பேசுகின்றார்கள் ஐசார் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அந்த நேரத்திலே எனக்கு குரானை பற்றி மிகுந்த ஞானம் இல்லை நிறைய நான் ஓதி இருக்கவில்லை இருந்தாலும் நான் நபி அவர்களிடத்திலே சொன்னேன் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் யார் சூழல்லா இந்த மக்கள் எல்லாம் சொல்லக்கூடியது உங்களுடைய உள்ளத்தில் நல்ல உறுதியாக உட்கார்ந்துருச்சு நீங்க அதை நம்பிட்டீங்க இப்போ போய் இல்லைங்க நான் அப்படிலாம் செய்யல அப்படின்னா நீங்க ஏத்துக்க போறது இல்லை ஐசா அலி அல்லா அவர்களே சொல்றாங்க இல்ல நான் அப்படிலாம் செய்யல நீங்க ஏத்துக்க போறது இல்லை அல்லா என்ன பரிசுத்தமாக்கி வச்சிருக்கிறான் அது வேற விஷயம் சரி இல்ல நான் அப்படிதான் செஞ்சேன் அப்படின்னு சொன்னா உடனே கரெக்டு அப்ப தௌபாச்சி அப்படின்னு சொல்லுவீங்க சூல் செல்லா அலி செல்லத்திட்ட ஐசா அலி அல்லான் அவர்கள் சொல்றாங்க இல்ல நான் அப்படிதான் செஞ்சுட்டேன்னா கரெக்டு ஏன்னா உங்களுடைய உள்ளத்துல மக்கள் எல்லாம் சொல்லக்கூடிய இந்த செய்திகளினுடைய தன்மை நல்ல ஊறி போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிடுவீங்க அதனால எனக்கு இப்ப தெரிஞ்சது அல்லாஹனுடைய ஆயத்து ஒண்ணுதான் அழகிய முறையில் நான் பொறுத்துக் கொள்கிறேன் இவர்கள் சொல்லுவதிலிருந்து நான் பரிசுத்தமானவள் என்பதை என்னுடைய இறைவனிடத்திலேயே நான் முறையிடுகின்றேன் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கின்றது அல்லாஹ் என்னை சுத்தப்படுத்துவார் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே நிசப்தமாக கழிகிறது எல்லாம் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க அகல பைத்து எல்லாம் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க ஆயிஷா அலி அல்லாஹன் அவர்கள் இவ்வளவும் சொல்லிட்டு போய் போய் படுத்துட்டாங்க கொஞ்ச நேரம் ஆகல அல்ல ஆயத்தை இறக்கிட்டாங்க அல்லா ஆயத்தை இறக்கிட்டா ஐசார் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் பரிசுத்தமானவர் பெருமானார் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் வந்து சொன்னார்கள் ஆயிஷா 
நீ பரிசுத்தமானவள் என்பதாக அல்லா ஆயத்தை இறக்கி விட்டார் என்று சொன்னவுடன் அபுபக்கர் சித்திக் அலி அல்லா அவர்கள் சொன்னார்கள் நீ ரசூலுல்லா இஸ்லா அல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கிட்ட போய் அவங்களுக்கு நன்றி சொல் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஆயிஷா அலி அல்லா அவர்கள் சொன்னார்கள் இல்ல நான் படைச்ச என்னுடைய அல்லாஹு தான் நன்றி சொல்ல எந்திரிச்சு அல்லாஹுவை புகழ்ந்து அவனிடத்திலே நன்றி சொன்னார்கள் அதற்கு பிறகு அல்லாஹ் இந்த விஷயத்தில் பதினெட்டு ஆயத்துக்களை இறக்கி இருக்கின்றார் பதினெட்டு ஆயத்தை இறக்கினான் ஐஷா அலி அல்லாஹ் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவருடைய தாயார் மரியம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை விவச்சாரி என்ற குற்றச்சாட்டுக்கு யூதர்கள் ஆளாக்கிய போது அல்லா ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பேச வைத்தவர்களை பரிசுத்தவானவர்கள் என்பதாக அல்லா காட்டினான் யூசுப் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சினா செய்து விட்டார்கள் என்ற குற்றச்சாட்டு வரும் பொழுது ஒரு சிறு குழந்தை பிறந்த குழந்தை தொட்டிலில் உள்ள குழந்தையை பேச செய்து யூசுப் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பரிசுத்தமானவர்கள் என்று காட்டினான் எனவே அல்லாஹ் என்னுடைய விஷயத்தில் நபி அவர்களுக்கு கனவை இறக்குவான் என்று நினைத்திருந்தேன் அல்லாஹ் ஆயத்தை இறக்குவான் என்று என்னுடைய கனவிலும் நான் நினைக்கவில்லை ஆனால் அல்லாஹ் என்னுடைய என்னுடைய விஷயத்தில் பதினெட்டு ஆயத்துக்களை இறக்குனா பதினெட்டில் ஒன்பது ஆயத்துக்கள் அல்லாஹ் என்ன சொல்றான் தெரியுமா முஸ்லீம்களே நபியினுடைய வீட்டார்களை பற்றி இத்தகைய செய்தி வந்திருக்கும் பொழுது நீங்கள் அப்படி இருக்காது என்றல்லவா சொல்லி இருக்க வேண்டும் இல்ல நம்ம நினைக்கிறது தப்பு அப்படின்னு உங்க மனசுல வந்திருக்கணும் இல்ல இல்ல ஒருபோதும் அப்படி இருக்காது அப்படின்லாம் வந்திருக்கணும் இப்படின்னு எட்டு ஆயத்துல சொல்றான் என்பதாக எட்டு ஆயத்துக்களிலும் அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் இப்படி இருக்காது இப்படி நடந்திருக்காது அப்படின்னு நபியினுடைய வீட்டார்களை பற்றி உங்களுக்கு செய்தி வந்தால் பரிசுத்தப்படுத்துங்கள் எனவே நபியினுடைய அன்பு என்பது நபியோடும் நிற்கும் நபியினுடைய தோழர்களோடும் நிற்கும் நபியினுடைய வீட்டார்களோடும் நிற்கும் என்று நினைக்காதீர்கள் நபியை யாரெல்லாம் நேசித்தார்களோ அவர்களோடும் சேர்ந்து வரும் அது எங்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும் சொர்க்கத்தில் கொண்டு சேர்க்கும் நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் மாறுவோம் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து